வணக்கம் வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சாட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் முக்கியமான நியூஸ் அதுக்கப்புறம் குளோபல் மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் நிஃப்டி எப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்றதையும் செக் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து பல்க் டீல்ஸ் என்னென்ன நேற்றுக்கு நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பர் என்டர்பிரைசஸ் அப்புறம் வந்து ஓல்ட் ஆம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து நேற்றுக்கு நல்ல ஒரு பல்க் டீல் இருந்தது ஆம்பர் என்டர்பிரைசஸ் வந்து ஜிஎம்ஓ எமர்ஜிங் டொமஸ்டிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபண்டு இந்த ஃபண்டு வந்து சோல்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸ் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஈக்விட்டி அட் சிக்ஸ் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு வந்து சோல்டு பண்ணியிருக்காங்க ஓல்ட் டம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து பையிங் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஓல்ட் டம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸை எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸை வந்து ப்ரொமோட்டர் குஞ்சால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ரைவேட் அக்யூர்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸ் அட் ஒன் டபுள் ஜீரோ டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதே கம்பெனியை வந்து நலந்தா இந்தியா ஃபண்டு சோல்டு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் ஷேர்ஸை வந்து சோல்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது இவங்க விற்றுருக்காங்க அதை வந்து இந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது நல்லா புரியுது ஸோ ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து திருப்பியும் வாங்கிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம அடுத்தது அந்த ஸ்டாக்குடைய நிலவரம் என்ன அதில் என்னென்ன லேட்டஸ்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வர முடியும் ஸோ பல்க் டீல் இதெல்லாம் வந்து நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது இந்த ரெக்கார்ட் டேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரைஸ் பேண்ட் ரிவைசன் இது கண்டெய்னர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ரெக்கார்ட் டேட்டு ஃபார் போனஸ் ஆஃப் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இன்றைக்கி ரெக்கார்ட் டேட்டு ஒடிசா சிமெண்ட் வந்து ப்ரைஸ் பேண்டு ரிவைஸ்டு டூ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ இனிமேல் ஒடிசா சிமெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மேலே ஏறவோ இறங்கவோ வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது ஜி மீடியா கார்பரேஷன் வந்து பிரபாத் டைரி ப்ரைஸ் பேண்ட் ரிவைஸ்டு டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜி மீடியாவும் பிரபாத் டைரியும் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக வந்து ப்ரைஸ் பேண்டை ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே ஏறவோ இறங்கவோ இவங்க செய்ய மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக்லலாம் வந்து கவனம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஸ்டாக்கை ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக்கை கண்டிப்பாக கவனமாக பார்க்கணும் இந்த ப்ரைஸ் பேண்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி டிஹெச்எஃப் வந்து இன்றைக்கி பேங்க் லிஸ்ட்டில் வந்துருச்சு நேற்றுக்கு வந்து ஐடிபிஐ பேங்க் இருந்தது அது இன்றைக்கும் தொடர்ந்து ஐடிபிஐ பேங்க்கும் இன்றைக்கி எஃப்என்டோ பேண்டில் இருக்குது டிஹெச்எஃப்லும் வந்துருக்கு ஸோ எஃப்என்டோ ஸ்டாக்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க அந்த டிஹெச்எஃப்லையும் ஐடிபிஐயும் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது அடுத்தது எஃப்என்டோ கியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்னாயிரம் கால் ஆப்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூறு புட் ஆப்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த முந்நூறு புள்ளிகளுக்குள்ளே மார்க்கெட் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது புரியுது இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக எதிர்பார்க்குறாங்க அதுக்கான காரணங்கள் எல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் குளோபல் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஹீட் மேப்பில் இந்த வாரம் வந்து யாரெல்லாம் ஹீட் மேப்பில் இருக்காங்க அப்படின்றதையும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் நான் குளோபல் மார்க்கெட் எடுக்கிறேன் குளோபல் மார்க்கெட்டில் வந்து எஸ்எக்ஸ் நிஃப்டி இப்போ வரைக்கும் பன்னிரெண்டு புள்ளி ஐம்பது புள்ளி பன்னிரெண்டு புள்ளிகள் வந்து மேலே ஏறி இருக்குது அதாவது நம்ம மார்க்கெட்டை இறங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி அப்படின்னு தெரியுது எப்படி நம்மளும் ஒரு இருபது புள்ளிகள் இல்லை பதினெட்டு புள்ளிகள் மேலே ஏறி ஓப்பன் ஆகலாம் அப்படின்றது தெரியுது இப்போ மணி வந்து ஒன்பது பதிமூணு ஒன்பது பதினஞ்சுக்கு நம்ம மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் ஏஷியன் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து மிக்ஸ்டு மார்க்கெட்டாக இருக்குது ஏறவும் இல்லை இறங்கவும் இல்லை அப்படி சொல்லலாம் எல்லாமே சைடு வே மார்க்கெட் தான் பத்து புள்ளிகள் மேலே பத்து புள்ளிகள் கீழே இதுக்குள்ளேயே வந்து எல்லா மார்க்கெட்டுமே இருக்குது யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தளவில் அதே கண்டிஷன் தான் நாஸ்டாக் மட்டும் எண்பத்தி மூணு புள்ளிகள் வந்து ஏறி இருக்குது மற்றபடி யூரோப் மார்க்கெட் ஏஷியன் மார்க்கெட் இரண்டுமே வந்து ஒரு பெரிய அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலை இதில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம்னா எஃப்ஐஐ நேற்றுக்கு வந்து மைனஸ் நூற்றி பன்னெண்டு அதாவது பார்ட்டிசிபேண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டில் ரொம்பவே குறைஞ்சிட்டாங்க நேற்றுக்கு ஒன்றாம் தேதி பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி நூறு கோடிக்கு பையிங் பண்ணவங்க நேற்றுக்கு வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு தான் பை பாதிக்கு பாதியாக பார்ட்டிசிபேண்ட்ஸ் குறைஞ்சிருக்காங்க டிஏஐயில் பார்த்திங்கன்னா அதே கதை தான் ஒன்றாம் தேதி வந்து நாலாயிரம் கோடி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி நாலு கோடிக்கு தான் வந்து நேற்றுக்கு கிராஸ் பர்ச்சேஸ் ஸோ அதுவும் மந்த நிலையில் இருக்குது ஸோ இன
அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கோட்ரேஜ் அக்ரோவெட் ரெவன்யூ அப் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆனால் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து டவுன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ கோட்ரேஜ் அக்ரோவெட் வந்து இன்றைக்கி ஏர்னிங்ஸ் ரியாக்ஷன் ரிசல்ட் ரியாக்ஷன் படி இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து டவுன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன்று மார்ஜின் வந்து செவன் பாயிண்ட் நைன்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் இந்த ஸ்டாக் வந்து விலை ஏறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா மார்ஜினில் வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் காமிச்சிருக்காங்க ரெவன்யூலேயும் பாசிட்டிவ் காமிச்சிருக்காங்க நெட் ப்ராஃபிட்டை வந்து விட்டுருங்க அது திருப்பியும் கூட அவங்க ஏறியிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கோட்ரேஜ் அக்ரோவட்டை இன்றைக்கி செக் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவாக போச்சுன்னா வந்து ஒரு சின்ன ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் ட்ரேட் வந்து இதில் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஹீட் மேப் பார்த்துடலாம் ஹீட் மேப் ரொம்ப முக்கியம் டுடேஸ் ஹீட் மேப் வந்து நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து இன்றைக்கி ஹீட் மேப் பார்க்குறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டாங்க இந்த இடத்த நான் கட் பண்ணிடுறேன் இல்லையா ஒரு ஜூம் பண்ணுறதுக்காக அதனால் கேட்டாங்க இது வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டாட் காம் அந்த வெப்சைட்டு அதுவும் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு நல்ல சேனல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ஜென்யூனான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து அங்கே கிடச்சிடும் நமக்கு கொஞ்சம் வதந்திகளெல்லாம் அதிகமாக போடாமல் கரெக்டாக போடுவாங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்எஸ்சியில் நேற்றுக்கு ஒன் டேயில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது டைட்டன் கம்பெனி டைட்டன் கம்பெனி இன்றைக்கும் ரிசல்ட் ரியாக்ஷனில் முக்கியமான கம்பெனி கோட்ரேஜ் அக்ரேவட் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நிறைய ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து மூணு புள்ளி இருபத்தெட்டு ரிலையன்ஸை விட்டுருங்க ஏன்னா அதோடய இம்பாக்ட் வேறு மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கு ஏறும் இறங்கும் அதனால் அதில் போய் உள்ளே போய் மாட்டிக்காதீங்க கொஞ்சம் அதை ஸ்டேபிள் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிலையன்ஸ் செக்டருக்குள்ளே போகலாம் அந்த குரூப்புக்குள்ளே போகலாம் ஓஎன்ஜிசி வந்து மூணு புள்ளி பதினாலு சதவீதம் ஏறி இருந்தது நேற்றுக்கு பஜாஜ் ஆட்டோ நெத் இன்றைக்கி வந்து ரிசல்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குது சரி ஒன் வீக்கில் வந்து எந்தெந்த ஸ்டாக் ஏறி இருக்குன்றத கிளிக் பண்ணி பார்த்தாலும் என்எஸ்சியில் ஆக்ஸிஸ் பேங்க்கு ஒன் வீக்கில் பத்து பர்சன்டேஜ் ஏறி இருக்கு மாருதி சுசுக்கு ஏழு பர்சன்டேஜ் ஏறி இருக்குது டைட்டன் கம்பெனி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஹீரோ மோட்டா கார்ப் அச்சிசி எல்லாம் ஏழு பர்சன்டேஜ் டாடா ஸ்டீல் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன நம்ம முக்கியமாக நம்ம பார்க்குற கம்பெனிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி நம்ம பார்க்குறது சன்ஃபார்மாக விட்டுருங்க ஸோ அவ்வளோதான் இல்லையா ஜேஎஸ்டபிள்யூ டாடா ஸ்டீல் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல்லாம் வந்து வீக்லியில் வந்து ஏறி இருக்கு ஸோ டெய்லியில் இல்லை ஸோ வீக்லியிலும் டெய்லியிலும் ரெண்டுலேயும் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக்காக வந்து நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ என்ன ஆக்சிஸ் பேங்க்கு ஹீரோ மட்டா அச்சிசிஎல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ டெய்லியில் இந்த ஸ்டாக்கில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கான்னு பாருங்கள் அதாவது தொடர்ச்சியாக ஏறிக்கிட்டே வர மாதிரி இருக்கணும் அப்போ என்ன டைட்டன் இருக்குது டிசிஎஸ் இருக்குது பஜாஜ் ஆட்டோ ஓகே இங்கே என்ன வேறு என்ன இருக்குது டைட்டன் மூணாவது இடத்துல இருக்குது டிசிஎஸ் ஆறாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ ஏழாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பெனியை வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி வாட்ச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டவுன் சைடு பார்த்திங்கன்னா வேதாந்தா ஒரே வாரத்தில் பதினஞ்சு சதவீதம் டவுன் எஸ் பேங்க் டவுன் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் டவுன் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் எப்போல்லாம் விலை உயர்ந்துருக்கோ அப்போல்லாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாக் பக்கத்தில் போகவே போகாதீங்க இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் பக்கம் போகாதீங்க இந்தியா புல்ஸ் குரூப் பக்கமே போகாதீங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ஸ்டாக்கோட கேரக்டர் என்னென்னா நல்ல ஹை ப்ரைஸ்க்கு போயிட்டு புது ஹை போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் புது ஹைலாம் போகாது திருப்பியும் நல்ல அடிமட்ட ப்ரைஸ்க்கு வந்துடும் அந்த ஸ்டாக்கு ஆல்ரெடி இந்தியா புல்ஸில் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டில் இதே மாதிரி நடந்திருக்கு இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்தியா புல்ஸ் வெஞ்சியூர்ஸையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது அது எந்த மாதிரி ஏறுதி இறங்குதுன்றது நல்லா தெரியும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லேட்டஸ்ட்டாக ஏன்னா சில கம்பெனிகள் வந்து மேலே ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு ஹையை தாண்டிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் கம்ப்ளீட்டாக லோக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பியும் மேலே ஏறும் அந்த லோக்கு வரத்துக்கு ஒன் இயர் எடுத்துக்கும் அது ஸோ அந்த அவ்வளோ டைம் வந்து நம்ம அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அதனால் அந்த இந்தியா புல்ஸ் கம்பெனியை பொறுத்த அளவில் ரொம்ப அந்த குரூப் ஆஃப் கம்பெனி எல்லாமே வந்து லோ ப்ரைஸில் இருந்தால் மட்டும் வாங்குங்க ஹையில் இருக்கும்போது யாரும் என்ட்ரி ஆகிட வேண்டாம் லாங் டேர்ம்க்கு கூட கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து பல தடவை செக் பண்ணி வாங்குங்க ஓகே இப்போ மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு மணி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று பதினஞ்சு புள்ளிகள் வந்து மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக இருக்குது பதிமூணு புள்ளி நாற்பது பா பதிமூணு புள்ளிகள் வந்து மேலே உயர்ந்துருக்கு செக்டார் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த செக்டார் அதிகமாக இருக்குன்னா பிஎஸ்யூ பேங்க்கு நிஃப்டி
அதுக்காக இதை வந்து டெய்லியும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே ஓகே இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் பயனல் தகவல் இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் மூமெண்ட் நல்லா இருந்தால் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நல்லா இல்லைனா அமைதியாக உட்காந்துக்கோங்க கேபிட்டலில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிவிட்டு மற்ற வேலைகள் ஏதாவது பெண்டிங் ஒர்க் இருக்கும் அந்த ஒர்க்கெலாம் வந்து இன்றைக்கி பாருங்கள் அந்த மாதிரி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக என்ட்ரி கொடுத்தே ஆகணும் என்ட்ரி வருதா இல்லையான்னு அப்படியே ஊற்று ஊற்று பார்த்துட்டே இருக்காதிங்க உங்களுக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் போதே உங்கள் மனசுக்கு தெரியும் ஆ இன்றைக்கி மார்க்கெட் சரியாக இல்லை ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வாட்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் மார்க்கெட்டில் மூமெண்ட் எதுவும் பெருசாக இல்லை ஏதாவது நியூஸ் வருதா இல்லை எதுவும் வரல ஓகே அப்படின்னு விட்டுருங்க அப்படி இல்லையா ரிசல்ட் சைடு ரிசல்ட் ரியாக்ஷனில் ஏதாவது பெஸ்ட் ஸ்டாக்ஸாக நாலு ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதனுடைய மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அதுலேயும் பெட்டராக இல்லை ஒரு நல்ல மூமெண்ட் கொடுக்குற மாதிரியே தெரியல சார் நல்ல சிக்னலே இல்லை ப்ராப்பராக சிக்னல் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும் போது விட்டுட்டு போயிடுங்க மார்க்கெட்டில் என்ட்ரி ஆகாதீங்க நம்ம படத்தை அப்படியே பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நாளைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது நாளைக்கு நம்ம வந்து அதை ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பயன்படும் ஸோ இந்த வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ந